கிறிஸ்துவின் திருவுடல் திருரத்தம் பெருவிழா பிரியமானவர்களே மானுட சமுதாயத்தின் நலவாழ்வுக்காகவும் நலனுக்காகவும் கடவுள் தன் மகன் இயேசு வழியாக தன்னையே அர்ப்பணிக்கக்கூடிய நிகழ்வே நற்கருணை என்னும் திருவிறந்து எனவேதான் புனித அகஸ்தினார் கடவுளுக்கு ஒரே ஒரு காரியம்தான் தெரியாது தன்னை விட ஒரு பெரிய கொடையை இந்த உலகிற்கு எவ்வாறு தருவது என்பது மட்டும் அவருக்கு தெரியாது இறைவன் தன்னையே கொடையாக தரும் மாபெரும் நிகழ்வே நற்கருணை என்று சொல்கின்றார் வேறு வகையில் சொல்லப்போனால் நற்கருணையை விட ஒரு மேலான கொடையை கடவுளால் இந்த உலகிற்கு கொடுக்க இயலாது இதே கருத்தை திருத்தந்தை ஆறாம் பவுல் தனது மிஸ்டேரியும் பீதேயி என்கிற சுற்றுமடலில் திரு அவை கிறிஸ்துவிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்ட மிக உன்னதமான உயர்வான கொடை நற்கருணை என்று சொல்கின்றார் அன்பிற்குரியவர்களை ஒரு வகையில் பார்த்தால் இறைமகன் ஏசு இந்த உலகிற்கு வந்ததன் நோக்கங்களில் முக்கிய முக்கியமான நோக்கங்களில் ஒன்று நற்கருணையை வழங்க அதாவது தன்னையே உலகிற்கு கொடையாக கொடுப்பதற்காகத்தான் என்று சொல்லலாம் இயேசுவின் ஒட்டுமொத்த வாழ்வை கொஞ்சம் கூர்ந்து நோக்கினோம் என்றால் அது நற்கருணையில் ஆரம்பித்து நற்கருணையில் முடிவதை நம்மால் உணர முடிகிறது இயேசு பிறந்தது பெத்லஹேம் என்பது நாம் அறிந்ததே பெத்லஹேம் என்ற வார்த்தையின் பொருளே அப்பத்தின் வீடு என்பதாகும் மேலும் இயேசு பிறந்தவுடன் தீவன தொட்டியில் கிடத்தப்பட்டதாக லூக்கா எழுதுகின்றார் லூக்கா இரண்டு பதினாறு தீவன தொட்டி என்பது மாடுகள் உணவை பெற்றுக்கொள்ளும் இடம் இறைமகன் இயேசுவிடம் இருந்து இந்த உலகமே உணவை பெற்றுக்கொள்ள இருக்கிறது என்பதன் முன் அடையாளமாகவே இயேசு தீவன தொட்டியில் கிடத்தப்பட்டதாக விவிலிய அறிஞர்கள் விளக்கம் கொடுக்கின்றனர் இவ்வாறு இயேசுவின் வாழ்வு நற்கருணையில் ஆரம்பிக்கிறது என்று சொன்னால் அது மிகை அல்ல அதே போல இயேசுவின் வாழ்வு நற்கருணையில் முடிந்தது என்று சொன்னாலும் அதுவும் மிகை அல்ல இயேசு அப்பத்தை தன் உடலாகவும் ரசத்தை தன் ரத்தமாகவும் அடையாள முறையில் இறுதி ராவுணவின் போது கொண்டாடினார் என்பது நாம் அறிந்தது அடையாள முறையில் கொண்டாடப்பட்ட இந்நிகழ்வு உண்மையில் நடந்தேறியது அவரது வாழ்வின் இறுதி கட்டமாகிய சிலுவை மரத்தில் தான் அங்குதான் அவர் தன் உடலை வாழ்வளிக்கும் உணவாகவும் இரத்தத்தை மீட்பளிக்கும் பானமாகவும் இந்த உலகிற்கு அர்ப்பணித்தார் பிரியமானவர்களே இயேசுவின் திருவுடல் திருரத்த பெருவிழாவை கொண்டாடக்கூடிய இன்றைய நாளில் நற்கருணையின் மீதான நம் புரிதலையும் அன்பையும் ஆழப்படுத்திக் கொள்வதோடு நற்கருணை வழியாக நமக்கு இயேசு விடுக்கும் சவால்களையும் வாழ்வாக்க அழைக்கப்படுகின்றோம் பிரான்சிஸ் சேவியர் நகுயன் என்பவர் வியட்நாம் நாட்டைச் சேர்ந்த கருதினார் இவர் ஆயராக இருந்த பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு வியட்நாமின் கம்யூனிச அரசால் கைது செய்யப்பட்டு ஏறத்தாழ பதிமூன்று ஆண்டுகள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் இதில் ஒன்பது ஆண்டுகள் தனிமை சிறையில் சாலிட்டரி கன்ஃபைன்மெண்ட் அடைக்கப்பட்டார் அவரை பற்றி எந்த செய்தியும் வெளியுலகிற்கு கம்யூனிச அரசால் கொடுக்கப்படாதன் காரணமாக அவர் கொல்லப்பட்டு விட்டதாக மக்கள் நினைத்தனர் பல கிறிஸ்தவர்கள் அவருடைய ஆன்மை இழைப்பாட்டிற்காக திருப்பறி ஒப்புக் கொடுத்தனர் எனினும் உயிரோடு இருந்த அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு விடுதலை செய்யப்பட்டார் இரண்டாயிரமாவது யூபிலி ஆண்டில் திருத்தந்தை புனித இரண்டாம் யோவான் பவுலுக்கும் மற்றும் திரு அவையின் உயர்மட்ட குழுவான ரோமன் கியூரியாவிற்கும் ஆண்டு தியானம் கொடுத்தார் அத்தியானத்தில் தனிமை சிறையில் ஒன்பது ஆண்டுகள் கடுமையான வேதனைகளுக்கு உள்ளான போது தன்னை தாங்கி பிடித்தது நற்கருணை தான் என்பதை எடுத்துரைத்தார் தன்னை காவல் செய்த படை வீரர்களுக்கு தெரியாமல் தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட மிகச்சிறிய அளவிலான திராட்சி ரசத்திலிருந்து 
மூன்று சொட்டு ரசத்தை மட்டும் தன் உள்ளங்கையில் வைத்து யாருக்கும் தெரியாமல் இரவில் திருப்பலை ஆற்றி இறை வல்லமையை பெற்றுக்கொண்டதாக எடுத்துரைத்தார் ஜபம் இறைவா திருப்பலி என்பது வெறும் ஒரு வழிபாட்டு சடங்கு அல்ல மாறாக உண்மையே நாங்கள் எமதாக்குகின்ற நேரம் என்பதை உணர வரம்தாரும் ஆமேன்